Có thể bạn sẽ bỡ ngỡ nếu đây là lần đầu tiên sử dụng robot hút bụi lau nhà. Hãy yên tâm với hơn 8 năm kinh nghiệm, mình sẽ giúp các bạn các bước từ đơn giản đến phức tạp nhất để sử dụng và quản lý robot của mình. Chúng ta sẽ đi đến với phần đầu tiên lắp đặt robot. Sau khi mở hộp, chúng ta sẽ cần phải lấy robot ra và lắp các phụ kiện cần thiết. Mình sẽ lấy robot ra. Có hai chiếc chổi cất cạnh cần phải được lắp đặt vào robot và để sẵn ở trong hộp. Một chiếc màu xanh lá cây và một chiếc màu đỏ và chúng ta sẽ cần phải lật ngược robot lên. Và chúng ta sẽ gắn bên màu đỏ và màu đỏ, màu xanh lá cây và màu xanh lá cây. Tiếp theo mình sẽ gỡ tất cả các băng dính trên robot ra. Mở lắp trên của robot và mình sẽ bật công tắc nguồn. Bây giờ robot của mình đã bắt đầu khởi động. Mình sẽ lấy đốc sạc. Và tất cả những cái băng dính dán ở trên đốc sạc mình sẽ bóc hết ra. Và bây giờ thì mình cần phải tìm một vị trí đốc sạc lý tưởng. Mình sẽ giải thích luôn tại sao mà mình cần phải chọn một vị trí đốc sạc lý tưởng và nó sẽ làm cho robot không bị cản trở. Ví dụ, cái vị trí mà mình đang chọn là nó sẽ không ảnh hưởng đến không gian của nhà mình và nó cũng rất là thuận tiện cho việc mà mình có thể ra thao tác vệ sinh và bảo dưỡng cho robot. Hai bên phải mỗi bên phải rộng khoảng 30 cm như một cái không gian này là vừa đủ và phía trước không có những cái vật cản gì bị vướng. Thêm một kinh nghiệm nữa. Nếu các bạn cắm trực tiếp vào đây thì có thể là nó sẽ bị lỏng, không chắc Thì các bạn có thể thêm một cái uh, uh, giác chuyển Mình cắm nó sẽ chắc hơn Tránh cái hiện tượng mà điện nó không vào Rồi, ở đằng sau góc sạc thì mình sẽ có cái vị trí đi dây ra Thì mình sẽ cuốn nó gọn vào để cho nó tránh bị uh, uh, lòng thòng và có thể là dây dù khi robot hoạt động thì nó sẽ bị cuốn vào thì mình sẽ cho dây điện chui ra bên trái rồi mình đã chọn được vị trí đặt đốc sạc lý tưởng rồi và bây giờ rất là đơn giản mình sẽ đặt à, robot vào đốc sạc để sạc các bạn có thể thấy là ở đây nó sẽ có hai cái điểm tiếp sạc tương đương với hai điểm tiếp sạc ở trên robot và mình chỉ cần đưa robot mình đặt vào có một cách khá là đơn giản để có thể phân biệt được robot đã được sạc hay chưa thì các bạn có thể khi đặt robot vào thì sẽ thấy robot phát ra âm báo hoặc mình nhìn vào cái trạng thái đèn đèn là nó sáng lên xong nó mờ đi là nó đang sạc đó rồi việc tiếp theo nữa mình cần phải làm là sạc cho một robot 6 tiếng mình cũng sẽ giải thích luôn robot sử dụng pin động cơ thì nó cần phải được sạc đầy ở lần đầu tiên để xác nhận cái trạng thái pin đầy nó cũng sẽ tránh được những trường hợp là không thể đủ pin về đốc sạc mình sẽ mở ra mình kiểm tra thì đây là những cái phụ kiện dự phòng à, trên tay mình đang là chiếc máy Ecovac Divot T5 Hero phiên bản nội địa thì chúng ta sẽ có thêm một cái hộp dự phòng kiện của hãng kèm theo bao gồm có một bộ chứa cất cạnh một màng lọc HEPA và một khăn nâu và một bộ phận à, bộ hộp phụ kiện dự phòng tiêu chuẩn cũng sẽ có một bộ chổi cất cạnh một màng lọc HEPA và đây là một cái túi khăn nâu có 5 cái à, khăn nâu này gọi là khăn nâu khô và khăn nâu màu xanh này gọi là khăn nâu ướt à, theo kinh nghiệm của mình thì chúng ta sẽ cất những cái phụ kiện này đi hộp mình có thể bỏ đi cũng được chúng ta sẽ cất những phụ kiện đi khi nào mà chúng ta cần thay thế thì chúng ta sẽ thay thế sau đấy thì chúng ta sẽ đến với phần hướng dẫn tiếp theo đó là cài áp và những cái phần hướng dẫn tiếp theo khác nữa như là quản lý mát vận hành cho robot và bảo dưỡng robot và những cái kinh nghiệm sử dụng cho chiếc máy robot này